شیطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین پروگرام حکایات صد کو وفا کے ساتھ ایم ٹی اے جرنی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گزشتہ پروگرام کی طرح آج بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہاں اسٹوڈیوز میں ساتھ حاصل رہے گا مکرم مولانا محمد الیاس منیر صاحب کا آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے واقف زندگی مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ ہیں اور محض خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں اسیر راہ مولا رہنے کا اعزاز اور شرف بھی حاصل ہے مولانا کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ ان شاء اللہ تعالیٰ آج بھی جاری رہے گا لیکن ناظرین محترم اس سے قبل ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں گزشتہ پروگرام کی چند جھلکیاں پیش کریں آئیے دیکھتے ہیں جامعہ میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ صرف پڑھنے کا طریق تھا جو سکھایا گیا پڑھائی اصل میں اب فیلڈ میں آ کے شروع ہوگی تعزیرات پاکستان میں ترمیم کی گئی اور اس میں دفعہ دو سو اٹھانوے میں بی اور سی کا اضافہ کیا گیا پھر احمدیوں پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ آزان نہیں کہہ سکتے اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اسلامی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے اسی تسلسل میں انہوں نے ساہیوال کی مسجد احمدیہ کی پیشانی پر لکھے ہوئے کلمے کو بھی مٹانے کا منصوبہ بنایا جی معزز ناظرین ابھی آپ گزشتہ پروگرام کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرما رہے تھے یہاں اسٹوڈیوز میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں مولانا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ذکر ہو رہا تھا ساہی وال میں اس ماحول کا جو وہاں پر مخالفین کی طرف سے پیدا کیا گیا جو بعد میں واقعہ ساہی وال یا سانحۂ ساہی وال میں کہوں گا اس پر جا کر منتج ہوا تو جامع رشیدیہ کا آپ ذکر فرما رہے تھے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آگے اپنے بیان کو جائے رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے عرض کیا تھا کہ ساہی وال میں جامع رشیدیہ جماعت کے خلاف کاروائیوں کی آماج گاہ تھا وہاں پہ منصوبے بنتے تھے باقی مساجد بھی تھیں لیکن کسی کی طرف سے کوئی شار انگیزی نہیں ہوتی تھی تو اس واقعے سے ایک ماہ قبل ایک رات عشاء کی نماز کے بعد ہمارے ایک احمدی نوجوان میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست وہاں جامعہ رشیدیہ کے ساتھ پولی ٹیکنک کالج ہے اس میں پڑھتے ہیں اور انہوں نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ آج جامعہ رشیدیہ میں یہ منصوبہ بنا ہے کہ آج رات ان کی مسجد سے جا کے کلمہ طیبہ مٹانا ہے تو اس کے لیے آپ جو بھی احتیاطی اور دفاعی تدبیریں کر سکتے ہیں تو کر لیں تو میں ساتھ ہی پچھلی گلی میں ہمارے میاں محمد عاشق صاحب تھے جنرل سیکٹری بھی تھے سیکٹری مال بھی تھے ان کے گھر میں فون لگا ہوا تھا تو وہاں سے جا کے میں نے امیر صاحب کو فون کیا تو اس پر امیر صاحب نے جو بھی انتظامی تھی شہری شہر کی انتظامیہ تھی ان سے رابطہ کیا تو اس پر پولیس کی بھاری نفری مسجد پہنچ گئی اور انہوں نے اپنی وہاں پہ پوزیشن سنبھالی اور اس حملے کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے جو بھی کاروائی کی تو اس رات جو ہمارے تھانے دار تھے ہمارے اے ڈویژن کے ہمارے مسجد کے قریب ہی تھانا تھا تو وہاں قاضی ایاز احمد صاحب بہت اچھے انسان تھے وہ بھی مسجد آئے اور انہوں نے میرے میری بیٹھک میں ہی بیٹھ کر یہ بات امیر صاحب کو بتائی اور بھی دوست تھے کہ پچھلے ہفتے مولوی میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہاں ان قادیانی کے مسجد پہ کلمہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹاؤ تو میں نے انہیں کہا کہ 
اگر میں نے وردی پہن لیا تو میں اس کا مطلب ہے کہ کافر ہو گیا ہوں جو کلمے مٹاتا پھر ہوں یعنی اتنی ایمانی غیرت ان ہاں زندہ تھی زندہ تھی اور اچھا انسان تھا اس نے بعد میں بھی اس کے پتہ چلا کہ اس نے دیانت داری کے ساتھ ہماری جب واقعہ ہوا ہے بہت دیانت داری کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی وہ آگے چل کر اس کی تفصیل آئے گی تو بہرحال تو یہ ہمارے اس واقعے کی ایک ایک قسم کا سمجھ لیں کہ آغاز تھا اور اس وقت کے بعد اگلے دن تو پھر پولیس واپس چلی گئی جو بھاری تعداد میں آئی تھی ظاہر ہے کہ وہ تو اتنی تعداد میں نہیں تھا انہوں نے رہنا لیکن انہوں نے ایک مستقل وہاں پہ چوکی سی بنا دی مسجد کے پاس مسجد کے سامنے ہی کہ ڈیوٹی لگا دی چار پانچ پولیس مین تھے ایک حوالدار تھا تو وہ کہ وہ نگرانی کریں اس حفاظت کریں جو بھی تو وہ پھر آہستہ آہستہ دو چار ہفتے کے بعد وہ کم ہوتے کہ کبھی وہ انہوں نے آ جانا کبھی جس طرح پولیس کا پاکستان میں ہے حساب تھا تو ایک ٹھیک ایک مہینے کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ منصوبہ بنایا اور اس وقت ٹل گیا اس وقت ٹل گیا لیکن ایک مہینے کے بعد انہوں نے دوبارہ یہ دوبارہ منصوبہ بنایا اور اس وقت ہمیں اس کی خبر نہیں ہو سکی اور صبح کے وقت نماز فجر سے پہلے ابھی اذان بھی نہیں تھی ہوئی تو انہوں نے حلہ بولا ہے بڑے منظم انداز میں رکشوں پر آئے ہیں دو چار ادھر سے آئے ہیں دو چار ادھر سے آئے ہیں دور کھڑے کر کے رکشے انہوں نے وہاں سے وہ پھر حملہ آور ہوئے مسجد کے اندر آگے مسجد کے پہلے باہر آئے ہیں باہر ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے تین نوجوان بیٹھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے ان میں سے بعض نے اپنی بازوں میں لے کر گھر ڈال لیا ان کو ایک قسم کا پکڑ لیا وہاں پہ اور باقیوں نے پھر کاروائی شروع کی ایک دوسرے کے کندھوں پہ سوار ہو کر اوپر سے کلمہ مٹانا شروع کر دیا آپ اس وقت کہاں تھے مجھے اس بات کی خبر نہیں ہوئی اور یہ میں نے وہاں پہ جو ہمارے ذاتی تھے ان سے سنی ہے بات میں اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا آپ خود مربی ہاؤس میں موجود تھے وہاں مسجد میں نہیں تھے ہم مسجد میں نہیں تھا میں اپنے گھر میں تھا جس کا دروازہ مسجد میں ہی کھلتا تھا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا ایک دوسری طرف باہر سڑک کی طرف جاتا تھا ناظرین محترم جیسا کہ مولانا نے بیان فرمایا کہ انہوں نے یہ واقعہ ہمارے ایک دوست سے سنا یہ خود اس وقت مربی ہاؤس میں یا اپنی رہائش کا کہیے اس میں موجود تھے اور وہاں پر ہمارے ایک مکرم و محترم بزرگ جو اس وقت ادھیڑ عمری میں تھے رانہ نعیم الدین صاحب موجود تھے اور رانہ نعیم الدین صاحب نے جو خود یہ واقعہ دیکھا اور جو وہاں پر مسجد میں بیتا وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں جب میں حضرت سلام پھیرے ہی نہیں دو نفل پڑھ کے تو پھر میں دیکھے تو بندے ہی بندے اتھے ہو گئے جو رکشیاں تھے آگے تھے انہوں نے قدیر نو تھے نصار نو پکڑ لیا انہوں نے پکڑ لیا تو جب میں دیکھے میں پھر اندر بڑھ گیا اپنے جس میں کمرے جی تھے رہا تھا اندر بڑھ لینا میں دیکھیا اپنی بندوق چکی تو انہوں نے کلمہ مٹانا شروع کر دیتا اور گینتیاں بیلچے مارنے شروع ہو گیا پھر مناٹ آ دیو جب کلمہ مٹانے سے کوڑیاں بڑھ کے کوسیڑیاں لاکے انہوں نے کم کیتا تو میں ایک ہوائی فیر کیتا ہوائی فیر تھے وہ کہنے یہ ہے جو پٹاکیاں نو اسی دیکھے ہویا اسی نہیں کدھی بھی ڈر آگے تو پھر میں جب انہوں نے دو دروازے آتے کلمہ مٹاتا تھا اور اس سے پہلے کتے نہ دا جامعہ رسیدیہ دا سکا جلسہ کٹھے ہوئے ہوئے تھے اور جلسہ ختم ہونے تھے انہوں نے گروہ نو ادھر رکشے آتے ٹانگے آتے پہ جیا کم سے کم بتی بتی بندے محجد دے اندر آ گئے اور تی بتی بندے باہر سے گئے حجہ ہو رہا رہے تھے کافلے دی شور سمول بھی پہلے ایسا آپ کو مٹا دینا انہوں نے کرانوں بھی سار دینا میں تو حران ہو گیا 
ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਰ ਲੋ ਕੀਤੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠ ਗਏ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੜਕ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੋਹਤਰਮ ਅਭੀ ਹਮ ਰਾਣਾ ਨਈਮ ਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਸਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਕੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਥੇ ਤੋ ਅਬ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵਹਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੇ ਮਦਾਫਤ ਮੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣਾ ਪੜਤੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਤਰਫ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇਧਰ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਹੈ ਉਧਰ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਇਧਰ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉੱਚੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਬਾਸ ਤੋ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਮੇ ਜਬ ਫਾਇਰ ਹੋਆ ਤੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਧਮਾਕੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇ ਲੇਟਾ ਹੋਆ ਥਾ तो मैंने सुना है ये धमाका तो मैंने समझा शायद मस्जिद पर हमला होंगे ठीक और मैं बेख्तियार उस वक्त उठा हूं उठ के तो बाहर आया हूं जो मस्जिद में दरवाजा खुलता था उसको खोल के इधर आ गया हूं मैंने उस वक्त हालांकि जब मेरे दिमाग में था कि मैंने ये समझा था कि मस्जिद पर हमला हुआ है तो बंदे को होता है कि कोई अपना दिफा करके जाए लेकिन मैं बेख्तियार बाहर निकला हूं मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया तो तो वहां पे पहुंचा हूं तो इतनी देर में दो और एक और धमाका हो चुका था बाहर निकल आ रहे थे उस दौरान एक गोली और चली एक और धमाका हुआ है और गोली मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो कारतूस था और कारतूस की आवाज आवाज बिल्कुल مختلف होती है तो 12 बोर की बंदूक थी तो उस वक्त मैं जब बाहर पहुंचा हूं मस्जिद के सेन में ने कदम रखा है तो राणा साहब सेन में बड़े जोर के साथ उर्दू में ये कह रहे थे कि कौन हो तुम कलमा मिटाने वाले ये बार-बार इस फिक्रे को दोहरा रहे थे बड़े जोश के साथ और मुझे नहीं याद के कभी मैंने उनको उर्दू में बात करते हुए सुना हो स्वाय इस मौके के तो इसके साथ ही मुझे महसूस हुआ है कि अंदर चले गए मस्जिद में और फिर एक और धमाका हुआ मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि ये क्या हो रहा है उस वक्त मैंने जब तीसरा धमाका हुआ है तो मैं मस्जिद के इधर आया हूं तो मस्जिद के इधर दीवार के साथ कुछ हमारे नौजवान लगे खड़े थे और कुछ को जो साफे पहने होते हैं गैर अहमदियों ने जिस तरह के उसके किस्म के साफे पहने हुए नौजवानों को दीवार के साथ-साथ लगते बाहर के दरवाजे से बाहर निकलते देखा आपने ये मेरी मेरा मुशायदा है पहली याददाश्त पहल, पहली और उस वाकए में شمولیت का ठीक है मेरा ये हिस्सा है लेकिन मतलब अब वहां पर वो तो वो नौजवान जो हमला करने आए थे वो मस्जिद से बाहर निकल गए आप मस्जिद में मौजूद हैं राणा साहब मौजूद हैं हमारे चंद खुददाम मौजूद हैं और वहां जख्मी पड़े हुए हैं जो कलमा मिटा रहे थे इस हालत को कैसे आपने आपने परसीव किया कैसे देखा ये बहुत मुश्किल हालत थी वो यकीनन मुश्किल हालत थी लेकिन मुझे उस वक्त कुछ अजीब सी वो मेरे तो वम गुमान में नहीं थी ये सूरत हाल कि इस तरह भी हो सकता है इतनी ये जुरत और गुस्ताखी भी कर सकते हैं ये लोग तो और ये तक नहीं था मालूम कि ये कार्रवाई हमारी तरफ से हुई है या उनकी तरफ से हुई वो तो अभी इंटरव्यू में नाजिर ने सुना के वो राणा साहब ने पहले हवाई फायर किया फिर वो उनकी तरफ जब हमलावर होने लगे हैं तब उन्होंने अपने डिफेंस में गोली चलाई हां जी हां जी वो 
वो तो सारी बात बाद में खुली है ना उस वक्त आपको नहीं पता मुझे कुछ नहीं का पता तो जब वो बाहर निकल गए हैं तो उस वक्त फिर मैंने मैं दरवाजे तक पहुंचा हूं तो मैंने दरवाजे को बंद किया अंदर मैं लौटा हूं तो माहौल का जायजा लिया क्या हुआ तो एकदम नजर पड़ी है मस्जिद की मेहराबों के ऊपर तो वहां पे पेंट फिरा हुआ था कलमे के ऊपर कलमे के ऊपर और ये कलमे की खिदमत हो रही थी बाहर वाला नहीं दरवाजा बल्कि अंदर की जो मस्जिद के मेहराबें थी दरवाजों के उस वक्त मेरे एकदम मुझ पर वहशत तारी हुई है कि ये इस किस्म की इन्होंने हरकत की और उसके बाद आ, मैंने देखा है कि वहां पे चित पड़ा हुआ था बिल्कुल सीधा एक नौजवान और वो मर चुका था क्योंकि मस्जिद में उस वक्त रेनोवेशन हो रही थी और बिजली सारी मौतल हुई हुई थी अंदर हॉल की और बाहर सिर्फ एक कोई बांस वगैरह लगा के एक बल्ब लटकाया हुआ था हल्की सी उसकी लाइट थी उसमें मगरे बिछा की और फजर की नमाजें हम पढ़ते थे गर्मियों का मौसम था गर्मियों का तो नहीं लेकिन अभी सर्दी आई नहीं थी नहीं थी तो इस वक्त गुजारा हो रहा था बाहर से इन नहीं तो इस वजह से भी अंदर वो अंधेरा था सारे तो वो समझ नहीं आई कि क्या हुआ है क्या नहीं तो भरल उसके बाद जब थोड़ा सा हुआ तो मैंने देखा कि एक लाश पड़ी है और फिर मुझ में भी हिम्मत आई और मैंने कहा कि ये क्या इन्होंने हरकत की है और उसके बाद फिर मैंने राणा साहब से बात की राणा साहब के घर जाके उनके उनका घर भी मस्जिद के अंदर ही अंदर ही था दरवाज़ा खुलता था उनको जाके मिला हूँ और मैंने उनसे मानका करके उनको कहा कि मेरी और आज की आजमाइश शुरू हो गई है अच्छा ये आपने अल्फाज ये मैंने उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उन्हें कहा कि मेरी और आपकी आजमाइश शुरू हो गई है तो इसके लिए तैयार हो जाए तो ये और उससे पहले मैंने वहाँ पे जो नौजवान थे उनको मुख्तलफ़ कामों के लिए भिजवाया है और उसके बाद फिर सिर्फ मैं ही रह गया हूँ याराना साहब मस्जिद में मस्जिद में और या वो मैयत पड़ी थी लाश पड़ी थी जो अंदर एक या दो एक, एक। तो उनको भिजवाया कि अमीर साहब को इतला करें दो को और एक और को किसी और काम के लिए भिजवाया वो चले गए फिर मैंने राणा साहब से बात की चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खटखटा खटखटाहट हुई है तो मैंने वो खिड़की में से देखा है साथ ही एक खिड़की सी तो हमारे करीब ही रहते थे मलिक मंसूर अहमद साहब मरहूम वो आए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए अच्छा उनको कोई ख़बर नहीं है अच्छा मैंने दरवाज़ा खोल के उनको कहा है कि आप इर्द गिर्द जाके बता के आएँ तो ये वाक़ हो गया मस्जिद में तो वो गए हैं एक दो को जाके बताया फिर वो आए हैं उनके साथ फिर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी है अच्छा उस मस्जिद में एक आदमी हमला करने वाला मुर्दा हालत में पड़ा है और आपने वहाँ फजर की नमाज तो जाहिर है कि उसके बाद फिर नमाज तो हमने पढ़नी थी नमाज हमने पढ़ी और इसी दौरान थोड़ा सा रोशनी हो गई थी तो मैंने खिड़की में से देखा तो बाहर सड़क के किनारे एक बंदा गिरा हुआ है अच्छा बिल्कुल गेट के सामने हाथे से लेकिन बाहर हाथे से बाहर सड़क और जो कच्चा होता है सड़क के साथ उसके और उस वो करा रहा था उस वक्त उसने ऐसे कराते हुए टांग को भी अपने हरकत दी तो ये मैंने उस वक्त देखा जब मलक साहब को भेजा है तो मैंने कहा कि इसका मतलब है कि दो बंदे गिरे हैं एक अंदर गिरा है और एक फिर जब रोशनी हुई तो हमने देखा कि वही जो रंग है जो ऊपर नीला पेंट फेरा गया है उसका उसकी कतार और खून की एक अंदर से वो जो जहाँ वजू करने वाली टूटियाँ थीं वहाँ से लेकर बाहर जाती हुई नजर आई उस यानी ये वही शख्स था जो कलमा मिटा रहा था कलमा और बाद में जब थोड़ी देर के बाद पुलिस को खबर हुई 
تو پولیس کے کچھ لوگ آئے ہیں اندازن کتنی دیر بعد یہ میرے خیال پندرہ بیس منٹ کے بعد اچھا آئے ہوں گے نماز آپ پڑھ چکے تھے ہاں نماز پڑھ چکے تھے تو ان کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں پہ باہر چونکہ ہمارے سامنے کرسچن ہاسپٹل تھا اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہسپتالوں کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اگر دیہاتی ہوں کوئی تو دیہات سے اٹھ کر ان کے لواحقین وہیں آ کے ڈیرے لگا لیتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ انہوں نے شیڈ بنایا ہوا تھا اور مسجد کی طرف بھی کچھ لوگ چار پائیاں ڈال کے تو سو رہتے تھے سامنے شیڈ میں بھی تو وہاں پہ انہوں نے چار پائی لیا اس پر انہوں نے لاش کو اٹھایا ہے اٹھا کے لے گئے ہیں یہ جو حملہ آور تھے وہ لے گئے ہیں لاش کو حملہ آور نہیں پولیس کے لوگ پولیس لے گئی پولیس اور ہاسپٹل کی طرف اندر کی گلی میں سے ایک گلی جاتی تھی ہمارے سامنے سے ہسپتال کے پیچھے سے تو وہاں سے وہ لے گئے ہیں جب انہوں نے اٹھایا ہے میں اس وقت دیکھ رہا تھا وہ وہاں پہ پینٹ کا ڈبا بھی تھا گویا اس نے پینٹ پکڑا ہوا تھا ٹھیک ہے اور جب لگی ہے گولی شرح لگے ہیں بارہ بور کے کارتوس کے تو وہ اس ڈبے کو بھی انہوں نے زخمی کیا اس میں سے وہ لیک ہوتا گیا ہے اور وہ اسی کے ہاتھ میں تھا اچھا اور اس کے بعد جب چونکہ اس کے ساتھ ہی متعلقہ ہے ہے تو بعد میں آنے والی بات لیکن یہ بتا دوں کہ جب اندر والی لاش اٹھائی ہے اس وقت بھی میں اس کے ساتھ پر تھا پولیس نے اٹھائی ہے تو وہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا دائیں ہاتھ اس کا ایسے نیچے تھا تو جب اٹھائی ہے تو اس میں اس کا برش تھا ہاتھ میں ہاتھ میں برش تھا گویا خدا تعالیٰ نے اس جتھے میں سے جو چالیس پچاس لوگوں کا جتھا تھا اس میں سے ان دو کو خاص طور پر چن لیا ایک ہے ہاتھ میں برش تھا ایک ہے ہاتھ میں ڈبا تھا ناظرین محترم اس داستان کو کیا کہیے یہ واقعہ تاریخ کے میں محفوظ کرنے کے لیے گو مولانا کی کتاب بھی آ چکی ہے اور آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں بہت ہی درد کے ساتھ اس کے بہت سارے پہلو ہیں جو اگلے اگلی ایک ساتھ میں انشاءاللہ کھلتے رہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نعوذ باللہ سیاہی پھیرنے کی خدمت انجام دینے والوں کا سہرہ کن کے سر پر ہے اور اس کی حفاظت کر کے خود سلاخوں کے پیچھے اور اپنی جانے داؤ پر لگانے والے کون ہیں آج کے پروگرام میں ہمیں اجازت دیجئے مولانا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں انشاءاللہ اس داستان کا داستان صدق و وفا کا اگلا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جہاں تک نہ پہنچی ہو Oh, yeah.